Sasa tutaanza katika kitabu kile ambacho ni wa Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa pili Timotheo Taoma maana kanisome Timotheo wa pili mlango ni wa tatu mstari wa pili Timotheo second Timothy chapter 30 sorry chapter 3 and verse 2 Amen Tasoma nasema Mstari wa tatu mstari wa pili wa pili maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe wenye kupenda fedha wenye kujisifu wenye kiburi wenye kutukana wasiotii wazazi wao wasio na shukurani wasio safi wasio na shukurani atosha sasa hii chini kizazi ambacho ni siku za mwisho ambacho Timotheo anajaribu kuelezea kwamba kitakuwa ni kizazi kando na mambo mengine ambayo yametaja lakini the point of interest Biblia inasema ya kwamba watakuwa ni watu wasiokuwa na shukurani people who are not thankful watu ambao hawana shukurani na kweli sasa hivi tunaishi katika kizazi ambacho unaweza ukafanyia mtu jambo jema unaweza kufanyia mtu jambo lizuri na usione mtu yule ana appreciate kile unachofanya wanadamu ni wanadamu ambao wana mapungufu na mara nyingi tumekosa kushukuru tumekosa kuambia hata wanadamu wengine asante tumeasiu mambo ambayo tumefanyiwa tukaona ni haki zetu lakini Mungu anatamani ya kwamba tufike mahali tuwe na mioyo ya shukurani katika eneo lolote la maisha yako unaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale mambo ambayo amefanya sasa nataka kusema na kwanza na kusema hivi tunapoongea kuhusu thanksgiving tunapoongea kuhusu shukurani shukurani ni tendo ambalo linaweza kudhihirisha yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yako. Unapomshukuru Mungu ni kwamba unajaribu kutambua ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu amefanya maisha yako. Kwa hiyo shukurani ina uwezo wa kufanya kwamba unatambua ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu amekufanyia. Na si yale tu Mungu amekufanyia lakini pia Tunaposhukuru Mungu ni kwamba we also acknowledge that God who God is unto us. Tunatambua jinsi Mungu alivyo katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaposhukuru Mungu number 1 ni kwamba tunatambua Mungu ni nani katika maisha yetu. We acknowledge who he is in our life. Tunamwambia Mungu tunapokushukuru ni kwamba tunatambua ya kwamba wewe ni mweza wa yote. Tunatambua ya kwamba wewe ni Jehova. Tunatambua wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho. Tunatambua wewe ni alpha, wewe ni omega. Kwa hiyo wakati tunapoinua mioyo yetu ama midomo yetu kumshukuru Mungu, ni kwamba tunatambua Mungu ni nani kwa maisha yako. You are acknowledging who he is in your life. Na cha pili unatambua pia yale mambo ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako. Ni kweli hauna pesa. Ni kweli una changamoto. Lakini wewe kuwa hai na kuvuta pumzi inamchukua Mungu. Wewe kulala na kuamka inamchukua Mungu. Kuna watu walikuwa na mipango mikubwa sana mwaka huu na si mwaka huu walikuwa na mipango mikubwa kwa ajili ya 2021 walikuwa wamepanga yeye atakayoyafanya lakini kwa bahati moja mbaya mazuri hawakuweza kufikia maana wengine wamelala wengine wamekufa hawapo umeelewa kwa hiyo wewe ambaye uko hai kando na changamoto ulizopitia nataka nikwambie una sababu ya kumshukuru Mungu una sababu ya kumwambia Bwana nasema asante Bwana Yesu asifiwe ah jambo la kwanza ndilo hilo tumesema ya kwamba wakati unaposhukuru Mungu unatambua Mungu 
mwako kwa wanadamu wengine ama kwa Mungu nataka nikwambie ni maamuzi unayofanya haulazimishi you have to decide ni wewe uamue kushukuru huwezi kulazimishwa kushukuru Mungu it's a choice that you need to make ni maamuzi ambayo unapaswa kufanya katika maisha yako ya kwamba nitamshukuru Mungu wakati wa wote nitamshukuru Mungu hata wakati mambo hayaendi vizuri mtu anaita nisomee katika kile kitabu cha Habakuki mlango wa tatu mstari wa 17 hadi 19 Habakuki mlango wa tatu mstari wa 17 hadi 19 kwa hivyo shukrani ni maamuzi unayofanya hauwezi kulazimishwa maana kuna mara nyingine huenda kwamba ukahisi ya kwamba hakuna sababu ya kushukuru maana unayopitia ni maumivu unayopitia ni mambo magumu lakini hujisikii kama kushukuru kwa hivyo unafika mahali ya kwamba unahitajika kufanya maamuzi ya kwamba i will thank god at all times nitamshukuru Mungu wakati wote ule wakati mambo yako mazuri wakati mambo yako mabaya bado nitamshukuru Mungu sasa nisomee hiyo hapa kuki amen hapa kuki tatu mstari wa 17 hadi 19 nasoma inasema maana mtini hautachanua maua wakati mtini haujachanua maua ehe wala mizabibu bi uh, sorry mizabibuni hautakuwa na matunda wala katika mizabibu hakuna matunda tabu ya mizabibuni itakuwa mbure mm. na mashamba hayatatoa chakula ndio zizini hautakuwa na kundi wala zizini hakuna mifugo wala vipa, uh, vi, vibandani hautakuwa na kundi la ngombe ndio 18 walakini walakini wala uh, walakini nitafurahia uh, bwana nitamshangilia mm. mm. Mungu wa wokovu wangu mm-hmm. lakini nitafurahia bwana nitamshangilia bwana Mungu wa wokovu wangu kwa hivyo Habakuki anasema wakati kule shambani hakuna kitu wakati mazao hayaleta yale yalikuwa yanatarajiwa wakati pale nyumbani hata mifugo haipo pengine imekufa ama imegonjeka ama kuna hali ambayo imebadilika anasema bado atamfurahia na atamshangilia Bwana wa wokovu wake maana mara nyingi tunapopitia katika upungufu wa maisha mara nyingi tunapopitia katika shida mapito na changamoto za maisha tunakosa mioyo ya kuinua Mungu na kumshukuru lakini Habakuki anasema kando na haya yote bado nitamfurahia Bwana nitamshangilia kwa hivyo nataka nikwambie hivi unapomsifu Bwana unapomfurahia Bwana unapomshangilia Bwana hata wakati mambo hayako vizuri basi huo ni moyo wa shukrani maana moyo wa shukrani hauangalii kama mambo yako mazuri ama la ama yako mabaya ama la inaendelea kumshukuru Mungu wakati mambo ni mazuri wakati mambo ni mabaya nataka niwatie moyo hili ya kwamba kuna nguvu katika kumshukuru Mungu hata wakati mambo hayako vile ulivyotarajia inuka na umwambie Mungu wakati huo na msifu Bwana umwambie Jehova ni wewe peke yake tunakumbuka ayubu baada ya yale kutokezea yaliyotokezea ya kwamba watoto wamefariki watoto saba mali zake zimepotea mifugo wake wamefariki wamekufa na tukaona anafika mahali akavua nguo zake akanarua na akasema uchi nilikuja na ndio mwangu huu na uchi nitaruki jina la Bwana libarikiwe unajua si jambo rahisi wakati umepoteza watoto unasema watoto saba wakati umepoteza mali zako alafu una bado unabakia unamwabudu Mungu na unasema jina la Bwana libarikiwe si jambo rahisi nasema hivi si jambo rahisi lakini alifikia na kujua ya kwamba hata kama mambo haya niko nayo na yameondoka lakini huyu aliyenipatia hajaondoka huyu aliyenipatia bado anaishi milele nataka nikwambie mama haijalishi hapa baba kile ulichopoteza endelea kumshukuru bwana yeye aliyekupatia anaweza kukuregeshea tena yeye aliyekupatia anaweza kukupa kingine tena hata kama mlango mmoja ulifungwa yeye anaweza kufungua 
Number three. Ni kwamba it reminds us of how much we have. Shukrani inatukumbusha kile ambacho tuko nacho tayari. Mara mara nyingi tunaangalia kiatu. Mara nyingi unajifananisha na mirathi zako. Mara nyingi unajifananisha na marafiki zako. Na shetani anakuonyesha kwamba Mungu alijibu hili. Mungu anafanya hivi uniombe mume wako abadilike hajabadilika. Tena ni wanazidi kuwa mlevi, tena ni wanazidi kukusahau. Lakini moyo wa shukrani tunapomshukuru Mungu inatukumbusha yale ambayo tayari tuko nayo. Hatuangalii yale hatuna. Maana ukiangalia utakosa kushukuru. You know sometimes kuna vitu ambavyo Mungu ametupa na tunasi Sikiza vitu vingine ambavyo tuko navyo leo hatuvioni ni muhimu lakini litakapoondolewa ndio taelewa ya kwamba kumbe ni muhimu wewe unaona pesa ndio muhimu lakini si kutakosa pumzi si kutashindwa kupumua si kutahitaji oksijeni na oksijeni haiko nyumbani upelekwe hospitali uwekwe ile masi siku hiyo ndio tajua ya kwamba ulikuwa hauna pesa Usiangalie sana kile hujapata. 
Usiana yetu ya umekosa. Chile kidogo ulicho nacho. Mwambie Mungu asante. Wewe ukilala usiku. Umezi ndito. Si kweli? Na kama unaweza kapiti tu ndiulale, hebu nitafute kionani. Unahitaji maupi. Tupoombea angalau mchezo pito. Imagine kuna vitu. Unajua ukimeza kamoja kamoja na kulalisha inafika mahali ya kutoshi. Utaengeza ngapi? Mbili 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 utaengeza ngapi? Tatu tatu tatu. Lakini wewe unalala tu vizuri. Ndio unaona hata usichangai wengine hapa tunao unyo ya kwa na ubiri na malala tayari. Ana sisi na. Eh? Imagine ana sisi kama mmekaa na ana sisi. Imagine na kuna watu wanaweza pito. Hebu tupatie Yesu makofu kwa sababu hiyo. Sasa lakini sikafamia ndio ndani tafadhali mwelewe. Sisi lale. Sawa eh? Lakini hicho ni kitu cha kushukuru Mungu. Ya kwamba Mungu sina pesa na daima na madeni. Lakini Mungu asante napata usingizi. Sime sida. Thank you Jesus for giving me sleep. Asante Bwana ninakula sijakuwa na shida ya appetite. Si mpaka mantini tamaa nene chemist. Number four, Thanksgiving it removes focus from us and instead we focus on God. Unapoanza kumshukuru Mungu, kinachofanyika ni kwamba tunaondoa macho yetu kwa sisi wenyewe na tunapeleka macho yetu kwa huyo Mungu aliyefanya yale amefanya. Mara mara nyingine tunaweza kujiona ni bibili zetu, ni ushamu wetu, eh? Ni ile milima zetu. Wewe kama sikiku mshamu sije kwa hivi leo sikiza hatufanikiwi kwa sababu ya ushapo kuna washapo wengi na wajafanikiwa wala hatufanikiwi maana tumesoma sana kuna watu wamesoma by the way kuna mtu najua amesoma sana na amepata hata masters lakini yuko yuko njiani tu anauza vitu vitu tu kwanza kuna mwingine pia atakuwa anauza mahindi So kwa, kwa na masters na degree haimaanishi ndio kufanikiwa bwana. Sawa eh? Sawa eh? Mafanikio yanatokana na Mungu. Sawa sawa. Kwa hiyo wakati inatokana na Mungu. Maana unaweza kusoma na usipate kazi. Si ni kweli? Kwa hivyo tunaposhukuru Mungu focus inatoka kwetu sisi badala yake inaenda kwa Mungu. Na hiyo point namba 5 ambayo inasema sasa ina When you thank God you are giving him the glory. Unapo mshukuru Mungu ni kwamba unampatia Mungu utukufu. Ni kwamba huu utukufu uchukui kwako. Unampatia Mungu na mwambia Mungu kama sio wewe sijakuwa hivi. So kumshukuru Mungu ni kumrengeshia utukufu. Na mara nyingi tumechukua utukufu sisi wenyewe. Tumekosa kumwambia Mungu na kwa kunole ya kwamba yeye ndio sababu ya kila kitu ambacho kimefanyika katika maisha yetu. So whenever we give God thanks, we are returning glory to him. Tunamrengeshia Mungu utukufu na kumwambia Mungu si kwa nguvu zangu yale niliyofanya, si kwa nguvu zangu pale nilipofikia leo, ni kwa nguvu zako, ni kwa neema yako. Kama sio wewe Bwana Sikiza hata majumbani mwetu usione mwingine jirani yako ameibiwa ukaona wewe kwamba sikui uko nini wewe uweze libiwa Wakati utakapoibua ndio utajua kwamba kumbe uhisi ni universal Amen Nasikia Bwana Yesu asifiwe Hata mimi nishaweibiwa Mungu anaangalia na kushaka Bwana pasta hivi hivi Eh nakumbuka kuna siku wakati fulani tulikuwa tujaenda fence kwa nyumba pale bado ni babu wao na si kwamba tunaomba tunaomba sana kufunga tunampenda Mungu kabisa lakini siku moja tu basi viatu vikawa vingi hapo nje ese chaguliwa chaguliwa viatu siku nyingine nguo tukawa tumeandika kwa kama ese hapo kesa una Mungu amekuacha <laughs> wakachukua na nguo kana zimeandikwa ilikuwa usiku zimeoshwa hata zingazi akauka vizuri. Hapo hizo mabaya. 
Sasa kwa mwanzo bado hazija akauka sasa anataka kukausha wapi Sasa hapo ndio tarima ya kwamba ni neema ya Mungu Amen Wewe ambao unajua kwa nguo zako ukao umefua Mshukuru kwa Mungu wakati waliyeikuwa nguo zipo zinalipwa kwa kama wamefua hujaiibwa kabisa hebu tuone mko Ka ili wajaiibwa kama nguo zako umeandika kwa kama ukuta zinalipwa Okay ni wachache maana wengi wameshafanyika hivi Nataka nikwambie kama unyaibiwa kuna sababu ya kushukuru Mungu acha kusema sina pesa au oh, watu wananionea wanipendi. Mungu unyaibiwa na shukuru. Maana mimi nimekwambia sisi tuliibiwa. Viatu pia vikaenda. Na wazee wanajua kuchagua. Viatu hivyo vipofu hivyo sana wanaachana na yeye. Anachagua vitu ambavyo vinakaa smart. Kwa hivyo nataka nikwambie mara nyingine tunasahau na we take things for granted. Huyo shukuru Mungu mwambie Mungu asante. Maana sijaibiwa hivyo. Wanaweza sikiwi. Amen. Na unyeyo hata kama ulihubiri ulikuwa mara moja. Kuna watu ambao wanaonewaga sana na waisi. Si kama umegundua. Mwezi ukisha. Anachukua kidini amekuwa flaskini yake. Baada ya mwezi unasikia ulikuja ukaibu. Tena hata ilikuwa anavuja mchana wakati wa kazi. Kwa hiyo mna fear to be born usiku. Anaiba paka mchana na kuona ndio umetoka sasa umeenda sokoni. Oh. Na si eti kusema ati mwacha niambie hii mlango wa chupa si security. Si kama mnajua hiyo. Wanaiba wanakata paka mlango na madirisha ya chuo. Mnanielewa? So things have changed now. Nataka nikwambie kwamba Mungu wetu ni Mungu wa kumpatia shukrani kwa kile chochote alichofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiasimu Tunaweza kumwambia Mungu asante maana umetulinda na umetusaidia. Kwa hivyo tunapomshukuru Mungu tunamwa knowledge. Na tunasema ya kwamba chochote Mungu umetupatia ni wewe umetupatia. Si 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 ndio tulifanya kazi lakini ni neema yako imetusaidia. Si bidii yetu. Si kwamba sisi tuna akili sana. Si kwamba sisi ndio tunajua biashara zaidi. Si kwamba sisi ndio tunajua kuongea. Ya, ni kuongea bwana. Ni basi kwa unywe lugha. Unaweza kujua lugha na ukakaa hapa tu. Ukawa tu unasalimwa mambo. Mambo ya Mungu anapita tu hapo. Wakiangalia bisa zao wanaona kama ni mawe mawe umepaka. Bwana Yesu asifiwe. So unasema hivi ya kwamba when we thank God tunapomshukuru Mungu, tunamrejeshea Mungu tukufu na tunamwambia bwana si kwa sisi ya mambo tumefanya. Haya, nisomee sasa katika kitabu cha cha Wathesalonike mlango wa 5 mstari wa 18 First Thessalonians Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 18 First Thessas Theta Thessas Thessalonians chapter 5 wa kwanza mstari wa 18 nasema Shukurani kwa kila jambo Shukurani kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu Hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu Aha katika Kristo Yesu Inasema shukurani ama mshukuru kwa mambo yote Kwa mambo yote Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu katika Kristo sasa hili aliko linatutia moyo kwamba at all times we should thank God. Ya kwamba kwa wakati wowote na kwa mambo yote tujifundishe kumshukuru Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa mambo yote. Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Sasa mara nyingi aliko hili nisoma kwa muda na wengi wetu pengine pia hatujaelewa vizuri. Wakati Biblia inakwambia kwamba ushukuru Mungu kwa mambo yote, maana kuna mambo kweli mabovu <laughs> ambayo inakuwa ni Mungu shukuru. Sio kweli? Na kuna mambo pia ambayo yanayotutokezea ambayo si mapenzi ya Mungu. Kweli ya Mungu? Kweli. Hello? Kuna mambo kweli yanayotutokezea ambayo si mapenzi yake. Tukubaliane na kubalia ile point. Sawa eh? Sasa wakati tunaposema kwamba tumshukuru Mungu kwa mambo yote, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Nataka nikuchague hapo. Haimaanishi kwamba yanayotokea hata yale maovu ambayo si mapenzi ya Mungu haimaanishi mapenzi yake. Lakini 
Lakini anachosisitiza kile ambacho ni mapenzi yake ni wewe kumshukuru Mungu. Sio kama tunaelewana. That heart of giving God thanks. Isi unamshukuru Mungu hayo ni mapenzi yake. Si kile kitu maana saa nyingine kile kitu si mapenzi yake. Kwa hiyo anaposema kwamba tumshukuru Mungu kwa mambo yote maana hayo ndio mapenzi yake. Sasa kumshukuru Mungu ni kwamba ni, ni mapenzi yake sisi kumshukuru yeye. Maana tukijua hivyo haitajalisha ni mambo gani yametokea. Wenda ni mazuri ama mabaya tutamshukuru Mungu wakati wote maana tunajua shukurani ni mapenzi yake. Tumeelewana? Kwa hiyo hata wakati mambo yamekuwa mabaya Sio kama tunaelewana. Ya kwamba kwa Mungu bado tafai nini? Tutamshukuru. Sasa anasema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa mambo yote. Maana hayo ni mapenzi ya Kristo katika Kristo. Ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Hasa The benefits of thanksgiving. Faida za kumshukuru Mungu. Faida za kumshukuru Mungu. Faida za kumshukuru Mungu. Faida za kumshukuru Mungu. Nakwambia kwamba sitahubiri kwa muda mrefu, muda mfupi tu. Number 1. Unapomshukuru Mungu, it preserves the blessings that God has already given you. Unapomshukuru Mungu, Mungu huifadhi zile baraka ambazo tayari ameshakupatia. Kwa maneno mengine ni kama unapomshukuru Mungu ni kama kwamba unachukua insurance. Sema insurance. Insurance is what you Bima. Bima. Kwa hiyo wakati unapomshukuru Mungu ni kama ambaye unachukua bima ya vile vitu tayari kwa kupatia. Kwa hiyo unapomwambia Mungu asante Unapomwambia Mungu asante kwa kunifanyia hiki na kile na hiki na hiki na kushuhudia yale mambo Mungu amefanyia ni kwamba unachukua insurance na unamwambia Mungu basi hifadhi kile ambacho umenipatia. Shukurani itahifadhi yale Mungu tayari ameshakufanyia. Mara nyingine tunapoteza yale ambao Mungu ametupatia maana hatujakuwa na shukurani. So the, 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 the thanksgiving is able to preserve the blessing that God has already given you. Kwa hiyo shukrani itahifadhi na italinda kile Mungu tayari ameshakupatia. That is number one. Number two, shukrani. Faida ya shukrani. Thanksgiving will perfect the blessing. Kwa hiyo kando na kulinda baraka ambayo imekupata Mungu amekupa. Shukurani itakamilisha ile baraka. Maana kweli utakuta kwamba kuna vitu Mungu amefanya kiasi fulani, lakini kuna vitu bado havijamaliziwa. Kuna vitu umemuomba Mungu lakini bado hajafanya. Kuna vitu bado umemwitia Mungu lakini hajatenda. Lakini unapoanza kumshukuru, unamwezesha Mungu kukamilisha kile tayari ambacho hajamalizia na kukikamilisha kile ambacho tayari ameanza kufanya kwako. So shukrani huperfect. Ni posa wale wale wako wakuu walipoambiwa wa, 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 waende kujionyesha kwa makwani. Biblia inasema walipochukua hatua kwenda walipona wakanyonyesha kwa makwani wakiwa wamepona lakini yule mmoja aliyerudi kwa Yesu akamshukuru ambaye alikuwa ni msamaria mtu ambaye alikuwa mwimu mataifa hawa hawa wa yahudi walienda kwa likwa wakafurahia wamepona lakini huyu mmoja msamaria akarudi kwa Yesu na kumshukuru na kumwangukia mbinguni na kumwamuru na kumsifu Biblia inasema kwamba Yesu akamuuliza hao wengine tisa wako wapi? Maana walikuwa grupu ya watu kumi wakihitaji uponyaji, lakini walipotendewa walisahau mmoja akarudi na akamwambia hivi, ya kwamba kwa sababu ya imani yake hiyo basi amefanywa kuwa kamili. Kumaanisha hivi, 
Unajua kama ni zile vitu zile zile tu ambazo kukoma huwa zinakula vidole na miguu. Kwa hiyo ndio alipona lakini wale wengine walibakia wana vidole na vidole vya miguu na mkono. Lakini kwa huru aliyeshukuru aliyerudia Yesu. Alipoamua kwamba basi ile uponyaji wake umekamilishwa. Mungu ali 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 aliweza kuredesha kuredesha na kukamilisha vidole vyake. Kwa hiyo tofauti na hao wengine wote kwenu walipona. Lakini kuna mmoja ambaye alikuwa na ushuhuda mkubwa zaidi maana yeye aliregeshwa vidole vyake. Amen. Sikiza. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka kuvikamilisha kwa kwako. Mama acha kutosheka na kile alichofanya. He wants to perfect the blessings in your life but you need to thank him. Anataka kukamilisha kile ambacho amefanya tayari. Lakini ili akimalize kabisa endelea kumshukuru. Ndio kwamba amalizie kile alichoanza. So Thanksgiving will perfect the blessing. Number three, Thanksgiving will multiply the blessing. Hasa mungu wa mesha nipariki. Lakini unapo anza kumshukuru mungu na kumpa mungu shukurani kwa mwe wako, kwa kina chako, kwa kumshundia. Kwa 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 sababu ya shukurani, there is a multiplication of the blessing. Kuna mahali baraka ulio nayo Mungu anahitaji kuiengeza maradufu. Hasa siri ya multiplication ikiwa unataka mafanikio yako yaongezeke ni lazima Mungu akusaidie uendelee kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uwe tayari na kujalau na kumruhusu Mungu. Ya kwamba akakutie nguvu na akusaidie. Maana yeye ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo multiplication kinachoegeza kile ulicho nacho ni shukrani. Amen. Na tunakumbuka Yesu alipokuwa na mikate ngapi? Alikuwa na mikate ngapi? Tano. Na samaki ngapi? Samaki wawili. Si ndio? Na alichofanya ni nini? Alianza na kushukuru Mungu na alipo shukuru Mungu kilichofanyika baadaye tunajua ni kwamba kulikuwa na ongezeko kweli ama uongo kulikuwa na ongezeko na hata wakati alipo alipofufua Lazaro alipoenda Lazaro kwanza alianza na shukrani alianza na nini kwa sababu shukrani ni kiungo muhimu sana kwa maisha ya wanadamu alipo shukuru Mungu kukawa na ongezeko wana Yesu asifiwe. Na unaposoma kitabu cha Filipi nasema ya kwamba tusisumbuke kwa jambo lolote katika sala na maombi pamoja na shukurani. Wacha ndoa zetu zibulikane kwa Mungu with thanksgiving. Kumaanisha thanksgiving ni component muhimu kwa maombi yoyote. Unapoingia katika maombi ya vita usisahau kushukuru unapoingia katika maombi ya kuuliza Mungu kwa kile atakachokupatia usisahau shukuru utakapoingia katika intercession usisahau kushukuru with thanksgiving wapendwa hata kama unapitia hali ngumu vipi usisahau kumshukuru Mungu omba kile unachoomba lia kama ni kulia unataka kulia lakini usisahau kumshukuru Mungu na kumwambia Bwana ni asante kwa yale ambao umenifanyia ninakurejeshea utukufu Bwana Yesu asifiwe. We thanksgiving. Yaani shukrani ni kiungo muhimu sana kwa maisha yetu. Yaani thanksgiving restores the things that we have lost. Ambao nitakaribiana na ile point ambayo nilikuwa nimekwambia pale mbele. Ya kwamba tunaposhukuru Mungu, Mungu anaweza kurejesha yale ambao tumepoteza yale ambayo Mungu aliima Mungu anaweza kuturejeshea Mara nyingine Mungu anachokimojea kwako ni wewe mshukuru ni wewe umpe sifa ni wewe umpe utukufu umeshindwa kumsifu kwa sababu una shida nyingi umeshindwa kumtukuza kwa maana unaona kwamba Mungu anakuonea Unajua wengine tumefikia mahali tumekuwa suspicious tunamshukuru Niulize ni wanangu washaipitia hali mpaka wakaanza kumshukuru. Acha tuombe. Ai. Ni 
ni watu. Yaani ndiye pitia hali mpango kwa na Mungu siku ya kajenga ndani. Mungu na usioni kinyonyea uzuri. Naona Mungu ni kama umenisaidia the side line. Mungu ni sasa siku ya very fair to me. Lakini nataka kusema hivi. Mungu hajakuacha. Na niliambia watu kule wazishi katika mataka na free friday ipo mbili nikasema hivi Yesu anasema katika ulimwengu huu kuna dhiki na wapendwa hata tukifunga mwezi mzima 24 hours to see shida zishi ndio kiongo zangu mwambie shida zitaisha hata tukibadilisha constitution shida zitaisha hata tukipitisha nini yaye hata hiyo rege. Mm. Ha? Sema nobody can stop. Mm. Sasa hata hiyo rege kipimo. Shida sitakwepo. Wewe ndio kweli. Bale sasa sipi. Amen. Wewe ndio kwanza tulibadilisha ile constitution ya 2010. Sio ndio? Lakini kikuuliza leo niambie basi leo niambie pewa. Sile faida. Sile faida ulizopata zile faida ulizopata katika hiyo change of constitution hauwezi kuniambia chochote vile asach ati kwamba imekufaidisha sana eh e, wapendwa na nataka nishuhudie kwamba toka toka constitution yetu tubadilishe kwa kweli e, sasa nilikuwa na kibanda kimoja sasa niko na kumi <laughs> ah nilikuwa niko na wilbaro lakini sasa niko na lori <laughs> Melo yani actually ukiangalia hiyo constitution hakuna kitu watu wanaweza kusema hiyo constitution imekusaidia Amen Bwana asifiwe Amen Kwa kweli hiyo constitution toka ibadilishwe mume wangu alikuwa mgumu sana alikuwa anipi pesa ya saluni lakini nashukuru toka constitution ipite siku hizi naenda kila wiki mbili saloon tena design yangu. <laughs> Nani anaweza sema hivi? <laughs> tena hata hiyo constitution imebadilika ndio anakuka kukazia. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka niseme ulimwengu tulio nao ni imperfect world. Amen. Wala hawezi kukamilika ulimwengu huu una kasoro maana hapa si nyumbani usiishi ukajisahau hapa si kwetu kuna mahali tunaenda kuna mahali Mungu ametuandalia kama watoto wake we are passer by tunapita sisi ni wasafiri umeelewa sisi ni kina nani ni wasafiri kwa hivyo watu wengi sema ah oh tuvunje tuharibu ah ah itakuepo shida na nikawaambia watu hata tukipewa Trump kama rafera kama rais wa Kenya bado tutakuwa na shida. Hata Obama tukimchagua tutakuwa na shida. Kwa sababu ulimwengu tunaoishi haujakamilika. Ni Mungu pekee yake amekamilika. Wanadamu tulionao hawajakamilika. Kwa hiyo sitarajie eti kwamba akiwa pale ati huyu akiwa kiongozi ndio shida zimeisha. No, hakuna. Because all of them have deficiency. Wote wana madhaifu wote wana manyonge wote na atakuongoza ndio lakini ataangalia maswala yake ataangalia apate ploti zaidi awe na nyumba zaidi awe na utajiri zaidi aibe afanye din na corruption usidanganywe usidanganywe eh? usidanganywe wanadamu wana kasoro wote lakini Mungu hana kasoro Bwana Yesu asifiwe. Tupatie Yesu makofi. Mungu anakasoro. Kwa hivyo tunaweza kumtazama Mungu ambaye yeye atabakia. Shida itakuja itaenda itakuja nyingine lakini Mungu atabakia. Na kwa sababu wanaishi milele, yeye ni zaidi ya tatizo lako na shida yako. He will live beyond your trouble. He will live beyond your challenge. Ataishi zaidi ya changamoto yako na mateso na ugonjwa wako. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Kabla ya ulimwengu kuumbwa alikuwepo. Tunaelewana? 
Kwa hivyo tuangalie Mungu na tujue ya kwamba ulimwengu huu basipo Mungu ni bure. Amen. Kinachofanya maisha yao interesting ni Mungu. Amen. Nasema maisha ya mwanadamu ni kama samaki. Tunajua kwamba samaki ameumbwa kuishi wapi? Amen. Samaki ameumbwa kuishi wapi? Amen. Lakini ukimtoa samaki majini nini kinachofanyika? Usimpige mtoe tu. What will happen? Ah? Ni nini kinachofanya afe? Maana hakuumbiwa hayo mazingira. Aliumbiwa mazingira ya maji. Kwa hivyo ukimtoa katika maji anakufa. Hasa mwanadamu ni kama samaki. Mwanadamu ameumbwa aishi katika mazingira ya uwepo wa Bwana. Mungu ametuumba tuishi katika mazingira ya uwepo wake. Na wakati wowote tunapokaa nje ya uwepo wake, wakati wowote tunapokaa nje ya mapenzi yake, tunakuwa tuko hatarini ya kuangamia na kumalizika. Ni katika uwepo wake peke yake. Ambao tunaweza kufarijika na kutiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima tujue Yesu peke yake ndiye anayetusaidia. Amen. Ambaye anatupeleka mbali na ambaye anaenda kutenda mambo makubwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwepo wa Bwana unatufanya kuishi. Hatuwezi kukaa mbali na Mungu. Tukikaa mbali na yeye tumemalizika. Tukikaa mbali na yeye hatuna nguvu tena. Tukikaa mbali na yeye hatuwezi ku survive. We were not created to survive outside him. Hatukuumbwa tuishi nje yake. Maana alipoumba mwanadamu Biblia inasema alimpumzi alimpulizia pumzi. Kwa hivyo kwa maneno mengine ile pumzi ni roho ambayo iko ndani yako. Kwa hivyo ni kama wewe ulitokana na yeye. Na kwa sababu umetoka ndani yake huwezi kukaa mbali na huyu Mungu. Yeye ndio kila kitu cha maisha yako. Kwa hivyo namalizia na kusema hivi. Ya kwamba shukurani ni kitu muhimu. Na hatuwezi kuishi katika maisha yetu pasipo ku acknowledge ya kwamba umbali ambao tumefika ni Mungu ametusaidia. Tunapotazama kanisa umbali ambapo tumejenga na si kwamba tuko na wafadhili ni watu sisi sisi na si kwamba sisi ni matajiri lakini Mungu wetu ndio tajiri mioyo yetu imejitolea kwa Mungu na kile tuko nacho tunakitoa kwa Mungu na Mungu ametusaidia umbali huu tumefanya tunasema Mungu ni asante maana kama si yeye tusingefanya haya ni miaka mingi tumekaa katika mabati na hatukuweza kufanya kitu lakini Mungu ametusaidia. Jamani, tumeona mabadiliko. Tuna kila sababu ya kumwambia Bwana asante. Hebu tumpatie Yesu. Kwa hivyo ni vyema kumshukuru Mungu na kutia moyo mpendwa. Hata kama kuna mambo umemwambia Mungu hajafanya, usichoke kumshukuru Mungu. Mama endelea kumshukuru Mungu. Mume wako hajabadilika, tena lazini kuwa mbaya. Endelea kumshukuru Mungu. Maana hilo ndio kusudi la Mungu. Hiyo shukurani. Usichoke kumshukuru Mungu. Mgeuke mwenzako mwambie usichoke. Usichoke. mwenzako mwambie usichoke. Usichoke. Mgeuke mwenzako mwambie usichoke. Usichoke. Mwambie mwenzako usichoke. Usichoke. Usichoke kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haijalishi ni kitu gani kidogo umeona Mungu amefanya. Kwa hiyo mwambie Mungu asante. Unaweza kuassume hai ni kitu kidogo lakini kwa Mungu ni kitu kikubwa. Amen. chochote. Imechukua mkono wa Mungu. Kwetu sisi leo kuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema ya Mungu uko hai. Unajua wakati kama kifo kinapotokea kinakufanya pia ufikirie mambo mengi sana. Amen. Kumbe saa nyingine kifo nacho unajua ni ghafla na ni siri ambayo hatuelewi. Na hakuna mtu anajua kwamba mimi nakufa kesho. Bwana Yesu asifiwe. 
ni kwa neema ya Mungu tuko hai. Na saingine hati si kwamba lazima ugonjeke sana ati wewe una kinga una afya nzuri wewe ni neema ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kuwa una kinga nzuri ndio ukawahi yule amekaa kuchovu mchovu akabakia. Umeelewa? Kwa hivyo wakati wewe wote unapoamka asubuhi kuwa na sababu ya kumwambia Mungu asante maana ni wewe umenisaidia. Na kama sio wewe leo singekuwa vile nilivyo nilivyo leo. Amen. Amen. Kama sio wewe singekuwa hapa leo na ubali huu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia na kuomba na wale ambao wanaotazama alafisha tuweze kumalizia. Baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa wale ambao wamekuwa wakitazama neno hili. Ninaomba Bwana wakati huu utawasaidia kuwa na mioyo ya shukurani. Kando na mambo mengi ambayo hayajafanyika maisha yao. Mungu naomba wapatie nguvu ya kukushukuru wewe. Wapatie nguvu ya kukuinua wewe. Ya kwamba hatutaangalia yale hatuna tutaangalia yale tayari umetupatia hata kama ni madogo lakini haijatokana na nguvu zetu Mungu atie nguvu na wasaidie katika mwezi huu wa 12 mwaka huu haujakuwa rahisi lakini asante maana umewahifadhi wapatie nguvu ya kuendelea kusimama na kulitukuza jina lako kwa Kristo Yesu nimeomba na kukamili amen amen Mungu awabariki sana ndiye mtazama Mungu awapatie nguvu katika season hii ya 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 ya, 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 ya kukumbuka Yesu pia kuzaliwa kwake na tunapomalizia mwaka akusaidie uwe na moyo wa shukrani na kumwambia Mungu asante kwa maneno yako kwa ushuhuda wako na kwa mali zako kumwambia Mungu asante Mungu awabariki sana hadi tutakapoonana tena May the Lord bless you Amen. 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 Amen.